ginawa nating facial mask is masarap siya sa face. Ayan, tapos na-brighten up niya yung skin ko. Nawala rin niya yung beauty sa lambot-lambot ng face ko ngayon. So, marirecommend ko talaga sa inyo yung ginawa kong facial mask. And... Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magdi-DIY tayo. And ang gagawin natin for today is a DIY facial mask using coffee and calamansi. So guys, uh, naisip kong gumawa ng DIY na ganito. Kasi as of now, yung face ko is hindi maganda yung condition niya. Eh, nagbe-breakout sa ko. And sa pagkakaalam ko rin naman, nag-research ako na yung calamansi is nakaka-help siya sa inflammation saka sa pag-reduce ng dark spots. And yung cough is nakaka-calm siya ng skin. So, gawin natin yung DIY na to para makatipid din tayo sa skin care. Para hindi tayo masyadong gumastos. Kailangan natin magtipid ngayon. Kasi alam nyo naman na pataas na ng pataas ang bilihin. Kaya kailangan isingit pa rin natin yung skin care natin. Pero sa affordable lang na paraan. So kung gusto nyo po malaman kung paano ko gagawin yung uh, DIY natin na to na facial mask using coffee and calamansi. Then just keep on watching! Guys, ito yung mga ingredients or materials na kailangan natin para sa skincare na gagawin natin. 1 teaspoon ng coffee, tapos, ayan, mixing bowl. Ang pinili ko is itong babasagin para mas maganda. Na dito talaga magbimix kaysa sa mga plastic na lalagyan. And kailangan natin ng 2 to 3 pieces ng calamansi. Ayan, hinati ko siya sa gitna. Tapos, ito yung pang pampapahid natin mamaya sa face natin. So, start na natin yung skincare na gagawin natin. Ito yung coffee. Ilalagay ko sa kanya yung calamansi. Pwede yung buto guys, isasama ko na. Ayan. Ito na siya guys. Bali yung kalahati yung ano, yung kalahati ng isang malaking calamansi. Kasha na siya eh. So, ang magagamit lang pala natin, guys, is isang kalamansi. Siguro pag maliit yung kalamansi, kahit isa lang, pwede na yun. Sa akin kasi, malaki siya. Tapos yung isang ganito lang yung nagamit ko. And makatas pa siya. Malamig din to kasi galing sa rep. Sarap ilagay ito sa face. Ang bango niya. So, ilagay ko na siya sa mga areas na... Talagang kailangan. Dito sa side na to guys, hindi ako masyadong nagbe-breakout. Ayan, makapansin nyo naman na wash, walang masyadong mga pimples. And dito sa part na to, dito ako nagkaka-pimple. And dito, ayan. Dito rin sa hairline. Ako alam kung bakit. Dito naman wala. Siguro sa stress. Or sa ano guys. Kasi nagko-commute ako ngayon eh. Minsan nagmo-motor ako. Kaya yung alikabok talaga direct sa face ko. Pero minimake sure ko naman na before akong mag foundation or maglagay ng mga products sa face ko is malinis yung face ko. Pero talagang ganyan, acne prone talaga tayo. Wala tayo magagawa. So yan guys, okay na siya. Okay na yung namix ko. Kailangan yung consistency niya guys is ano siya parang face. Hindi masyadong watery. So i-apply ko na siya sa face ko. Kailangan pala nakaganyan kayo headband or itali niyo yung buhok niyo para hindi sumama sa hair niyo yung mga ano, mga mixture na ginawa natin. Medyo messy nga lang yung guys, yung ano na to, yung face mask na to. Pero talagang makakatipid kayo kasi nga, kukuha lang siya sa bahay natin. Hmm. 
Ayan guys, nalagyan ko na yung buong face ko. And, yusin ko pa yung ibang, nagyan ko din to yung gawin ng kilay ko. Sa hairline, guys. So guys, ayan, nalagyan ko na yung buong face ko and as of now, wala akong nararamdaman na pangangate or tingling sensation na nakakairita. Patuyuin ko lang tong mixture sa face ko and balikan ko kayo kapag tuyo na siya before ko siyang bandawan. Sabihin ko sa inyo kung ilang minutes siya bago na tuyo. So, I'll be back. So guys, ako ay nagbabalik and tuyo na yung face ko sa ginawa nating DIY na facial mask. 10 minutes before nag-dry yung face mask na nilagay ko sa face ko ngayon. So, guys, ang naramdaman ko sa kanya nung nakalagay siya sa face ko nung binababad ko siya is may parts na ito sa gawin ng gilid ng ilong ko, guys, na medyo parang nagkaroon ng tingling sensation. Pero ano naman siya, uh, hindi naman ganun kalala yung tingling sensation na nangyari kasi nga may acid yung kalamansi so normal lang naman yun na nangyayari gumagamit na rin kasi ako dati pa nung kalamansi nung high school ako nilalagay ko siya sa may mga pimples kaya nagtadry talaga yung pimples ko and naglalighten yung scars so hindi naman nabago sa akin yung feeling na yun so guys uh, banlawan ko na ngayon yung face ko and balikan ko ulit kayo So guys, ayan, nabandlawan ko na yung face ko. And nag-brighten yung skin ko. So, sa feeling ng ano, ginawa nating facial mask. And pupunasan ko ngayon yung face ko gamit itong Watson's na facial tissue. So guys, mas, mas prepared ko kasi gumamit ng mga facial tissue or malilinis na, ta, na ano na beam po kaysa sa tuwalya iba yung pamunas dapat natin sa mukha natin sa kasakatawan para iwas na rin sa acne sa mga beam pulls para iwas ano germs ganyan and guys ito talagang part na to ng face is maraming mga acne marks and ginagamit ko pa rin naman ngayon yung rejuvenating set ko. Saka, sinatsyaga ko siya para talagang mawala na yung mga acne na yan. So, kung gusto nyo palang mapanood yung vlog ko about dun sa rejuvenating set na ginagamit ko para nawawala yung mga ganyang klase ng acne marks, i-link down below ko na lang din. Saka, yung unang-unang vlog na ginawa ko sa coffee na DIY din na ano, facial mask, yung gamit ko naman dun, coffee saka egg. Lagay ko na lang din yung link sa description box below. Check nyo na lang doon kung gusto nyo ring mapanood. So guys, ang final verdict ko sa ginawa nating facial mask is masarap siya sa face. Ayan, tapos na brighten up niya yung skin ko. Nawala rin niya yung beauty sa lambot-lambot ng face ko ngayon. So, marirecommend ko talaga sa inyo yung ginawa akong facial mask and very affordable lang yung mga ingredients na ginamit natin. Makikita nyo lang yung sa bahay nyo. Coffee, saka kalamansi. Kung wala namang kayong kalamansi, pwede rin yung lemon. So, punta na kayo sa kusingina nyo. Gawa na rin kayo ng facial mask na to. So guys, sana nakatulong din itong video ko sa inyo. And kung may mga gusto pa kayong video na gawin ko mga suggestions, or mga gusto nyong itanong sa akin, please comment down below. Sasagutin ko naman agad yan. As soon as possible na mabasa ko yung mga comments nyo. And kung ikaw na hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, make sure to subscribe to my channel and hit that notification bell para notified ka rin every time I post a new video. So guys, thank you for watching and I hope to see you again on my next one. Bye-bye!